নমস্কার এখনকার টপ ফাইভ নিউজ নিয়ে আমি আছি আপনাদের সাথে পুষ্পার আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক এখন খবর বিস্তারিত বৃহস্পতিবার উদয়পুর প্রেস ক্লাব ও তথ্য সংস্কৃতি যৌথ উদ্যোগে এক আনন্দ ঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ কেবিনেট মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ ও রামপদ জমাদিয়াকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে বিজেপি আইপিএফ টি জোট সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর সারা রাজ্য জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী বিধায়করা সংবর্ধনা জোয়ারে ভাসছেন তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার উদয়পুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে উদয়পুর টাউন হলে সুনীল স্বপন ও শ্যামল স্মৃতি মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি সংবর্ধনা দেওয়া হয় কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ ও রামপদ জমাদিয়াকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রণব সরকার রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে উদয়পুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে সকল অতিথিদেরকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর ছবি পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় আমি আমার পার্টির প্রতি কৃতজ্ঞ যে আমাকে এত কম সময়ে ওরা সেই পদে কাজ করার যোগ্য ভেবেছে উদয়পুর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার চুয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস ধর্মনগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিবসটি পালন করা হয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সভাপতি শেখরনাথ বৃহস্পতিবার ছিল গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার চৌচাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস তাই সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই দিবসটি পালন করা হয় উত্তর জেলার ধর্মনগরেও এই প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়ে থাকে গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ধর্মনগর শাখা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করে পতাকা উত্তোলন করেন শাখার সভাপতি শেখরনাথ তারপর তাদের নিজস্ব অফিস গৃহে অনুষ্ঠান শুরু হয় শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক কানাইলাল দত্ত সংঘবদ্ধভাবে আমরা আমাদের দাবি আমাদের সমাধানের কাজ শুরু হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি আগরতলার বত্রিশ নং ওয়ার্ড পরিদর্শনে গেলেন মেয়র প্রফুল্লজিৎ সিনহা দীর্ঘদিন ধরে এই ওয়ার্ডের জনগণ তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে আসছিলেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিল না রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ জমে বৃষ্টি হলে রাস্তায় হাঁটু জল জমে যায় রাজ্যে যদিও সরকার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আগরতলা পৌরসভা সিপিআইএম এর দখলে রয়েছে তাই এতদিন টালবাহানা করলেও এখন বিজেপি দলের সমর্থকদের চাপে পড়ে মাঠে নেমে পড়েছেন খোদ মেয়র সরজমিনে পরিদর্শন করে দেখলেন গোটা এলাকা এই ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা বললেন সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখন পৌরসভা অফিসে গেলে দেখা যাচ্ছে তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তারা বলছেন কোথায় কি করতে হবে বলেন আমাদের জল এতটুকু হয় পুরা বত্রিশ নাম্বার ভালো পারফরমেন্স ভালো বাট কিছুই না 
যে লাইট স্ট্রিট লাইটের অবস্থা দেখেন গাছের অবস্থা দেখেন ঝিনের অবস্থা দেখেন পানীয় জল তো একদম কি কুমের মানে বলার হবে কেনাই এই নাম হওয়ার কথা বলেছে আগে একরকম গভর্নমেন্ট ছিল কিছু বছর এখন আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি মেয়র সাহেবের কাছে যে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখে যান কাগজপত্র কিছু সব ওকে আছে মেনটেনেন্সের কাছে দেখা যায় এই সব ঠিক আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল দেখে যান প্র্যাকটিক্যাল দেখার জন্য আজকে আনছি প্র্যাকটিক্যাল দেখতে গিয়ে দেখা যায় কোনো জায়গাতে আপনারা তো নিজের নিশ্চয়ই দেখছেন আপনাদের ফুটেজও নিয়েছেন যে কী অবস্থা আমাদের আমরা চাই নগরবাসী যাতে এই অতীতের দিনগুলি আর ফিরে না হোক যাতে ভবিষ্যতে আরও সুন্দর করে গত যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে এটাতে রিলিফ পাওয়ার লাগে আমরা মেয়র সাহেবরে কইছি ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নেওয়ার লাগে এতে আমাদের রাজ্য সহায়ক রাজ্য সরকার দু হাতে সাহায্য করব এই আশ্বাস দিছে এখন আর কোনো কোনো ব্যাপার নেই রাজ্য সরকার কইছে সর্বতভাবে সাহায্য করবো স্টেট গভর্নমেন্ট সেক্ষেত্রে মানে আপনাদের কি কন্টেনার গুলি বত্রিশ নাম্বার থেকে সবগুলো তুলে লাইছে আমার জন্য এই এই পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করছে কিন্তু এখন ডেপুটেশন দেওয়ার পরে আমরা ডেপুটেশন দিছি বত্রিশ নাম্বারে প্রত্যেকটা জায়গাতে কন্টেনার আমার আস্তে আস্তে সাইড আছে কন্টেনার যদি থাকতো এই আবর্জনাগুলি হইতো না এদিকে মেয়র বলেন আমরা কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু মানুষ আমাদের সঠিক ভাবে সহযোগিতা করছে না ভাড়া শিশু থেকে শুরু করে পুরুষ মহিলার লেটেস্ট ডিজাইনের পোশাক সহ আপনার ব্যবহৃত সব ধরনের গৃহ সামগ্রী বিভিন্ন সামগ্রীর উপর প্রতি কেনাকাটায় আপনারা পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ছাড় তাই আজই চলে আসুন আমাদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স দা বিগ মার্টে আমাদের ঠিকানা নেয়ার আইসিআইসিআই ব্যাংক ডিএনবি রোড ধর্মনগর নর্থ ত্রিপুরা ফিরে এলাম বিরতির পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দলের কর্মী সমর্থকদের সমস্যার কথা শুনতে হাজির হলেন রাজ্যের কৃষি পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় কর্মী সমর্থকদের নানা সমস্যার কথা শুনে তা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শুরু করেন জনতার দরবার সপ্তাহে দুদিন তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের কথা শুনেন এই জনতার দরবারে এবং যথাসাধ্য মানুষের সমস্যা সমাধানেরও উদ্যোগ নেন তেমনি পাশাপাশি নিজের দলের কর্মীদের কথা শোনার জন্য দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয়ে সপ্তাহে দুদিন পালা করে কোন মন্ত্রী বসবেন দলীয় কর্মী সমর্থকদের কথা শোনার জন্য সেই মোতাবেক বৃহস্পতিবার দলীয় কার্যালয়ে বসলেন রাজ্যের কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় কি কি অভিযোগ নিয়ে বা প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ এখানে আসেন সংবাদ মাধ্যমের এক প্রতিনিধি জানতে চাইলে তিনি বলেন অনেক সরকারি কর্মচারী যারা দীর্ঘ 
দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি থেকে অনেক দূরে চাকরি করছেন রাজনীতি শিকার হয়ে তারাও আসছেন জনতার দরবারে তাদেরকে যাতে ফিরিয়ে আনা হয় আবার কেউ আসছেন অসুস্থতা নিয়ে আবার কেউ কেউ আসছেন চাকুরির আশায় তিনি এও বলেন আমাদের সরকার বা আমাদের দলীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে যে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব তা আমরা করার চেষ্টা করছি অভিযোগ বলতে মানুষের আমরা ধরেন অনেকেই তো প্রত্যাশা বিভিন্ন দিকে আছে কারো ধরেন বেকারত্ব জীবনের জ্বালা ভুগতে ভুগতে এমন জায়গায় পড়ছে তারা কিছু কাজকর্মের জন্য দাঁড়িয়ে আছে এবং কারোর আছে ধরেন অসুস্থতা আছে তাদের তো হয়তো তাদের সমর্থন বাইরে ট্রিটমেন্ট করতে পারছে না এ ধরনের কিছু সাহায্য আমাদের দলীয় পর্যায়ে হোক মন্ত্রিসভার কাছে আমরা আসে এরপরে ধরেন অনেক সরকারি কর্মচারী কিছুটা চাইবে তারা অনেক দিন ধরে একটা জায়গাতে হয়তো পানিশমেন্ট মানে যেটা ট্রান্সফার বলে বহু জায়গা আছে তাদের হয়তো চাইবে তারা পরিবারের কাছাকাছি আসার জন্য এ ধরনের অভিযোগ এবং বাকি ধরেন জেনারেল এগুলো মানুষ অসুবিধার সুবিধা নেই আমাদের কাছে আসে সেগুলো আসে কীভাবে এগুলো দেখবেন এবং একসঙ্গে আমরা দেখবো এগুলো দিয়ে আলোচনা করছি যেটা আমাদের পক্ষে সরকারের পক্ষে এই মুহূর্তে করা যায় সেগুলো আমরা সলিউশন করব এমন এমন কিছু ঘটনা আছে যেগুলো আমাদের দলীয় পর্যায়ে নেতৃত্বরা করবে তারা করবে এইভাবেই আমরা এটা সলিউশন জাস্ট মানুষের যেটা চাইছে সেটা যেটা নাকি সম্ভবের মধ্যে পড়ে সরকারের সেগুলো আমরা অবশ্যই পাবো কোনো বাকি যেগুলো দাবি আছে অনেকের ধরেন সবাই চাকরি চাইবে নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে মানে সময় চাই মানে দিতে পারবো না এরকম ব্যাপার আছে যেগুলো আমরা সময় আমরা করবো আগরতলা প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামোড়া শহরে একটি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস থেকে আঠারো জন রোহিঙ্গাকে আটক করল তেলিয়ামোড়া থানার পুলিশ বর্তমানে তাদের তেলিয়ামোড়া থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে শুক্রবার তাদের খোয়াই আদালতে তোলা হবে বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে নাগাদ তেলিয়ামুড়া শহরে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে গৌহাটিগামি এ এস জিরো ওয়ান এইচ সি সিক্স টু থ্রি নাইন নাম্বারের শেয়ারওয়ালি গাড়ি থেকে আঠারো জন রোহিঙ্গাকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তাদের মধ্যে ছজনের রিফিউজি কার্ড আছে বাকি চারজন শিশু রয়েছে এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস দেব জানায় বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা হঠাৎ করে খবর আসে যে দূরপাল্লার একটি গাড়ি করে আগরতলা থেকে গৌহাটি হয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা শরণার্থী যেতে পারে সেই মোতাবেক তিনি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে দুপুরবেলা উৎপেতে বসে থাকেন গাড়িটি তেলিয়ামোড়া আসতে তল্লাশি চালিয়ে তাদের আটক করা হয় বর্তমানে থানায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তবে কিভাবে তারা বর্ডার পেরিয়ে আগরতলা আসলো তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্নের মুখে রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ আজকে আমরা আঠারো জন রোহিঙ্গা সাসপেক্টেড রোহিঙ্গাকে আমরা ডিটেন করেছি এর মধ্যে মাইনর এবং ওমেনও আছে ওদেরকে এখন আমরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি নেক্সট কোর্স কোয়েশ্চেন আমার করতে হয় করবো কোন জায়গাটা ধরে যেতে এদিকে একটা বাসের দিক যাচ্ছিল স্টার হোটেলের দিক থেকে এসছে সে বাসে রাত ধরিয়ে ওদেরকে পাবেছে কোন জায়গায় যাবে তার কেউ বলতে যাবে কেউ বলছে ঘরই যাবে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়